Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien, que tengas bonito día, bonita semana Hoy vamos a comenzar con un consejo que ayuda muchísimo Y es que las acciones hablan más fuerte que las palabras ¿Y cuál es el punto, pinceladas? Que muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que las personas dicen Y no cómo actúan Prestar atención a cómo la persona está actuando Nos va a ayudar a saber cuáles son sus intenciones Imagínate que alguien te dice no yo te amo te amo es lo más importante de mi vida pero actúa de forma distinta a quién le vas a hacer caso a esas palabras que son fáciles de decir o, la, o a las acciones yo te doy el consejo que trata de fijarte más en las acciones de las personas que en las palabras yo ejemplo te digo yo no soy tóxico yo no tengo problemas de verdad yo no tengo problemas la gente se vuelve tóxica contra mí y tú te das cuenta que yo en mis videos en mis directos no ataco a nadie mis acciones hablan más fuerte de lo que yo puedo decir, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo que te queda decir, el consejo para que lo apliques en tu vida. Fíjate más en las acciones y menos en las palabras. Hay cosas nuevas, noticias, y vamos a comenzar con esto que está pasando. De repente quizás a ti no te está afectando, pero a mí, sin darme cuenta, me pasó. Hubo una actualización, algo así, no a todo el mundo, como les digo. Y de repente, yo, yo juego con este celular en alta y puedo jugar en alta en 60, como tú estás viendo, ¿sí? O en 30, ¿sí? La cuestión es que se actualizó el juego y me bajó a rendimiento. Y si subo alta, se me laguea todo el juego, se me laguea todo. Hubo gente que estaba acá y lo bajó más bien a mínima. Y también se le está lagueando el juego. ¿Cuál es la solución? Yo no sabía de esto, ni me había dado cuenta, pero... La solución es que abras acá en el soporte un ticket, digas cuál es la marca y modelo del celular dispositivo y dejes tu ID. Digas que tienes un problema, cuentes todo esto, ¿sí? Para que el soporte investigue, porque la cuestión es que le pasó a muy poca gente. Son solamente ciertos dispositivos, no fue algo global. Así que bueno, estamos jodidos a los que nos pasó porque tenemos que denunciar el problema, como quien dice, para que ellos comiencen a investigar qué está pasando. Entonces, bueno, ya sabes que la solución es esta por el momento, es hacerle saber a soporte, ¿sí? Otra noticia que me pareció interesante es que en este exterminio te metes y te vas a las recompensas aquí abajo. Hay la posibilidad, si completas todo el exterminio, de ganarte una pulsar de esta, ¿sí? Lo único es que no me deja, no me deja mostrarla, eh, la pulsar Ultimate. Está chido porque, bueno, esto realmente es cuestión de que tú puedas hacer las cosas. Yo ayer estaba jugando, probando. Alguien me dijo, haz un video con un hangar free to play. Y mira, de verdad que me costó muchísimo avanzar de aquí. Estaba jodido. Estaba jugando no con mi hangar, sino con otros robots. Y está jodida la cosa. Entonces, no sé si en verdad esto sea posible de alcanzar. Déjame tu opinión. ¿Tú has podido ya alcanzar esto con un hangar free to play? O un hangar que no sea meta, ¿sí? Un hangar que no sea meta como el que yo tengo en, en, mi, en mi hangar principal, ¿sí? Si has podido, ¿con qué robots lo, lo hiciste? ¿Sí? Algunos trucos. Porque es que yo les voy a ser sincero. Yo no hago mucho esto de, del exterminio, ¿sí? Ahí tienes el chance de ganar una pulsa. Si no pudiste reclamar el piloto de Titán, fíjate. Yo no se lo he puesto, pero yo lo tengo acá. Si tú no pudiste reclamarlo o quieres otro, hoy está disponible en los marcadores esa oportunidad. ¿Y qué tienes que hacer? Es este que se llama pedido de entrega de plata. Te metes y fíjate que vas a poder ganar un dorito y aparte vas a poder ganar un piloto, ¿sí? Un piloto de estos. Yo sé que me vas a decir pinceladas, pero todavía no he podido subir el piloto que tengo. Yo tampoco. Pero bueno, tener el chance de ganarse otro no está mal. Uno no sabe. ¿Qué hay que hacer? Ese es el lado negativo. Por ganar cada batalla te dan 40 puntos y por abrir un cofre de plata te dan 500. Entonces, ¿cuántas batallas tengo que...? Bueno, yo creo que si son 50 y... Son 26 mil, ¿no? Yo creo que hay que abrir el doble si me dan 500 puntos, ¿sí? Si no me equivoco, son como 54 cofres de plata, solamente cofres de plata. Y de estas eh, batallas, joder, 26 mil entre 40, ni idea. ¿Cuánto sería así? Entonces son muchísimas batallas. 10 son 400. Son como otra vez como 300 batallas, algo así. Quizás más. La cuestión es que son batallas que tienes que ganar. Aparte de todo. No es tan solo jugar, sino ganar. 
Y joder, yo te voy a ser sincero a ti y a Pixonic. Mira, Pixonic, esto es lo que está pasando. 42% de victorias. Y no es porque yo sea malo, porque fíjate que estoy en campeón. Es porque el matchmaking no funciona. Entonces, no es tan solo que tengo que jugar, ejemplo, 300 batallas, sino que tendría que jugar yo, ejemplo, más el doble, porque si mi porcentaje de victoria es 50, tengo que jugar el doble, porque es que pierdo, pierdo y pierdo. Y es debido a que muchísima gente se mete a las partidas. Ejemplo, sales en Canyon y sale de enemigo alguien con cuatro Gripper y te mata el primer robot y la gente no vuelve a salir, se va. Yo no, yo no estoy diciendo que eso esté mal, porque yo entiendo. O sea, esa vaina está loca, esa arma. Cuatro de esas armas están locas, pero eso es lo que está pasando. Y hay gente que se mete, dona los robots para bajar de liga, por lo mismo. Entonces, acomoden el matchmaking o hagan, hagan actividades que sean más fáciles. Yo trabajo, yo me imagino que mucha gente trabaja y no tiene tiempo para andar todo, todo el día jugando. Yo no puedo jugar de verdad tanto para hacer esto, ¿sí? Uf, me están dando unos mensajes allí. Ok, fíjense, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con el juego? Y esto es una opinión muy personal, están viniendo demasiados cambios. Estos cambios están volviendo a monetizar lo que ya existe en el juego. El único objetivo de volver a monetizar algo es sacarle dinero a los jugadores que ya estamos en el juego. A los que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, porque somos los que ya tenemos eso y vamos a tener que volver a tenerlo en pocas palabras. Te coloco el ejemplo de los drones. Ya teníamos los drones. Algunos tenían microchips ya maxiados, quizás algunos T3. Pero ya teníamos drones con que defendernos. Y vino todo este cambio de los drones. Y el único objetivo de, esto, de estos cambios fue una moneda nueva para tener que monetizar todo esto otra vez y si te pones a ver los costos de estas monedas no son baratos y en las ofertas fíjate 6 dólares por 100 entonces esto es volver a sacarle dinero a la base a la base de jugadores como lo ves tú ahora van a inventarse una moneda nueva gente para los pilotos de titán y también para los pilotos de los robots fíjate yo estoy tratando de subir este este piloto poco a poco y ahora van a inventar una moneda nueva de verdad que yo veo que volver a monetizar a los pilotos con monedas nuevas etcétera yo lo veo mal el juego me imagino que se dio cuenta de algo que pasó es lo que yo supongo que todo el mundo que subió de nivel es no compró a uno no compró platino porque tenía todo eso guardado en su cuenta si ¿Sí? te hablo yo de la gente que lleva tiempo y simplemente el, 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 el juego dijo joder sacamos a estos pilotos y nadie compró más oro más platino si ¿sí? que es lo que pide para subir de nivel estas cosas entonces dijo hay que inventar una moneda nueva y eso está mal eso está mal porque afecta a las personas si esto es de piloto debería ser un piloto de titán debía ser platino para qué complicarse tanta la vida no sé cómo lo ves tú pero yo lo estoy viendo así y ahora la, las las torretas que es son la, la misma vaina que un dron sí como funcionaba antes los drones es lo mismo mira el dron es la nave y las las torretas eran los microchips y ahora el juego que quiere hacer simplemente quiere que si yo vengo y digo bueno quiero cambiar esta torreta ejemplo y quiero poner esta porque la quiero probar si ¿sí? la pongo ahí esa que cambié desaparece queda eliminada y me quiero obligar entonces a que yo si quiero volver a tener esa torreta vaya a la tienda y me gaste los doritos ¿sí? fíjate cuánto cuestan y yo para ser sincero no tengo tantos doritos para hacer esa bobada y aparte de eso que no tengo doritos me parece que está mal está súper mal no nos sorprendamos si luego sacan una nueva moneda para las naves espaciales porque estamos haciendo lo mismo que con los drones antes llega una nave espacial nueva y yo le coloco las torretas viejas que tengo y ya y de verdad que lo veo mal Pixonic yo lo veo todo esto mal porque yo ejemplo yo no tengo tantos doritos cada vez es más difícil hacer contenido del juego más complicado más monedas hay más monedas en el juego que en Venezuela que si dólar paralelo dólar negro dólar CL dólar Paypal aquí en Venezuela pasa eso quizás en tu país no pero ya siento que el juego tiene más compli complicaciones en monedas que en, en, en mi mismo país que está jodido que está loco entonces la vaina está como que ey 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 esto no está bien gente de verdad que se les quede muchísimo espero que estas noticias sean bien tomadas eh, hay que analizar bien las cosas ¿sí? y te voy a dejar el vídeo de ayer en el comentario fijado bye bye